451 years after Christ, Port Ecumenical Council, the Salcedon Council, 550 years after Christ, the Pip Economical Council, Constantinople Council 11, 680 years after Christ, Six Ecumenical Council, the Constantinople Council 111, 787 years after Christ,
Christ. John Wesley, 1739 years after Christ. George Whitefield, 1784 years after Christ. Me to this, this compassion church, 1790 years after Christ. William Carr, 1824 after Christ. Charles Gordon. Salvation Army, 1869 years after Christ, 28 Medical Council, Vatican Council, 1870 years after Christ, George Muller, 19 years after Christ, George Jeffrey, 19 years after Christ, Nineteen sixty two years after Christ, twenty one ecumenical council, Vatican Council two. These are they who have bartered guidance for error, but their traffic is profitless and they have lost true direction. Holy Quran, chapter two, verse sixteen. From those who hold themselves Christians, we did take a covenant, but they forgot a good part of the message that was sent them. So we strange them with enmity and hatred between the one and the others to the day of judgment. And soon will Allah show them what it is He have done. Holy Quran, chapter 5, verse 14. O people of the book, there had come to you our apostle revealing to you much that ye used to hide in the book and passing over much that is now unnecessary. There had come to you from Allah a new light and precious book. Holy Quran, chapter 5, verse 15. Then in their week, we followed them up with our apostles. We sent after them Jesus, the son of Mary, and we stood on him the gospel, and pardon him in the hearts of those who followed him, compassion and mercy. But monasticism, which they invented for themselves, we did not prescribe for them. We commanded only the seeking for the good pleasure of Allah. But they did not foster as we should have done. Yet we bestowed on those among them who believed the reward, but many of them are rebellious. Transgressors. Holy Quran 57 27. This is the part two. Various denominations of church. This lesson consists of brief research and information about the denomination started with the time after the departure of Jesus until the modern stages. In the beginning, it was only one true religion taught by Jesus Christ. is be upon him, but when the time went on, a number of denominations got divided, interpolated, renewed, fabricated due to various internal individual problems and reasons and it is still in the progress of division. This lesson consists of a brief information about the denomination by whom, where and when they were started. Baptist 20 divisions Assalamualaikum. Ang tanong ko, nakalaya na ba tayo sa pagsakop sa atin? Nakalaya na ba tayo? Oo. Pilipino ha? Oo, sa Pilipino. Nakalaya na ba tayo? Ang mga magyan sa akin na.
Ang totoo lang, hindi tayo nakalaya. Nasakop tayo hanggang ngayon. Hindi lang tayo nasakop ang lupa natin. Pati utak natin nasakop. Sino bang nagdala ng Christianity sa Pilipinas? Sinong nagdala ng Christianity sa Pilipinas? Nga nagtuturo sa Santa Claus, nagtuturo sa December 25, nagtuturo sa mga Santos, nagtuturo si Kristo. Sinong nagdala nito sa Pilipinas? Mga Espanyol! Paano ka nakalaya? Kahit nan, wala ka na sa, sa Pilipinas, nandito ka sa Qatar, ang isip mo, yung dala-dala pa ng mga Espanyol? It's very shameful for us. Our heroes, sila ni Husirsal, sila ni Bonifacio, sino pang mga hero natin, especially mga Muslim, they were, lapu-lapu, they were fighting Orthodox. against the Spaniards. Huh? The against the invaders, the colonialists, they were, fight, they were fighting against them. Ngayon, wala na sila. Ang doktrina nila, huh? nilulunok natin, kinakain natin, huh? nilamlam natin, huh? ano ba, nilasap-lasap natin, ang dala-dala ng mga Espanyol na sila ang dumudurog sa ating moralidad, ang mga Espanyol, sila ang dumudurog sa ating kultura, sila ang nagwasak sa ating ha? sa ating future ng mga Pilipino. Imagine, pangalan ng Pilipino, ayaw ko eh. Pero wala na akong magagawa. Imagine. Alam ba ninyo anong tawag ng Pilipinas? Do you know what is Philippines? The meaning of Philippines is a King Philip. Ha? King Philip of Spain. King Philip of Spain. Are you look like Spanyol? Katnos tayo eh. Pangaw naton. Kat, ha? Kadugo ka ni, ano, ni Magellan? Are you the blood relative of Magellan? No! It's shame for me to be a Filipino because that name is not belong to the Filipino. Ha? For instance, Saudi. Ah, good. Very good. Because there are Saudi people. Japan. Japanese. It's okay. Qatar. Qatar. Eh, there ang pangalan ng bansa nila ay Mas nagmula Victoria. talaga sa bansa nila. Pero tayo mga Pilipino, ang Pilipinas, yung pangalan natin ay hindi nagmula sa ating bansa. Nagmula sa Espanya, ini-inject sa utak ng tao, ini-inject sa ating edukasyon. Hanggang ngayon, mga Pilipino, proud Church to be Pilipino, pangu naman, hindi naman kagaya ng mga Espanyol, matatangos ang ilong. Ha? Naliligo lang nga araw-araw. At mga tuli ang mga Pilipino, ay mga Espanyol, mga supot. Ha? So yun lang pagkakaiba natin. Di po ba? Hindi tayo malaya hanggang hindi tayo babalik sa ating relihiyong pinanggalingan. Magbalik tayo. Islam tayo. Hindi pa dumating ang mga Espanyol. Islam na po ang ating relihiyon. Islam na po ang ating kultura. So balit, niyuyurak ng mga Espanyol pagdating nila. Ngayon, dinadala-dala pa natin. Nila sa plasap nila ha? ang dugo. Ang ibig sabihin, doktrina ng mga Espanyol hanggang ngayon. Okay? Nasagot ko na? Six divisions. Okay. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi iksan ila yawmiddi. Amma ba'ad, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mayong hapon sa inyong mga eksona ng mga bisaya, mga simuhan ng dari. Mayong hapon sa inyo, Adadong. Uh, mga silingatiyon, may lunggo ka dyan. May lunggo, no? Mayo man na hapon sa ibon. Sa mga kaibigan na yung mga Tagalog o mga Ilocano na lang, uh, magandang, uh, magandang gabi o hapon sa inyo. Malapit ng gabi. Okay, dito naman tayo sa Soka Seri. At uh, dito, sasagutin ko po yung isyo last Friday dahil sinagot ko ang isang tanong at may nagkomento sa YouTube. Dahil ang tanong, sa Biblia daw, mabasa, nga doon, masinig sa Kristo ay the, al the Alpha and the Omega. At ang correction po, Alpha is not the first alphabet of the Latin. Latin. No, no, no. Alpha meaning the first alphabet of the Greek. Which is the original New Testament is written in Greek. Alpha meaning the first. And Omega meaning the last. Na si Jesus Cristo, siya daw ang the first at siya din ang the last. Okay. Therefore, He is God. According sa mga naniwala kay Jesus Cristo na Diyos. Ang sagot ko, ulitin ko. Hello? Paano? Ito. Okay, mas maganda yata ito. Ulitin ko, nga sa Islam, si Allah ay hindi siya beginning Si Allah ay hindi rin siya the end. Okay? Ang al-awal na babasa sa suratul hadith, verse 
sa Quran, sa Quran, suratul hadid, verse 3, ayat 3, na sinasabi nga si Allah al-awwal wal akhir, hindi po ito kahulugan na si Allah ang first, He is and the beginning. Hindi po ang kahulugan ito. Kasi sa Arabic, pag sabi mong al-awwal, uh, pag sabi mo na the first, sa Arabic is al-bidaya. Ha? Bidaya meaning ang simula, beginning. Anihae, nahaya, meaning an anihaya, meaning the last. So, kung ang sabihin natin nga si si Hesus Kristo ay siya ay mayroong simulan, mayroong katapusan, tama. At itong salita na ito nagpapatunay na hindi siya Diyos. Dahil si Kristo may simulan. Saan nagsimula si Kristo? Sa pupunan ng kanyang ina. Mayroon siyang simula. At saan po nagtapos si Kristo? Nagtapos po si Kristo yung namatay na siya. Ayon sa Biblia, namatay si Kristo. Ayon naman sa Islam na paniniwala, mamatay rin siya. Pero wala pa. Ah, nandoon pa siya sa langit ngayon, ibabalik siya ni Allah at mamatay si Kristo. Brother Khaled, yung uh, sabi mo magsalita, mamaya ha? Give me uh, just five minutes. Okay? Uh, so, ang sabi natin na si Kristo ay namatay, natapos. Ang beginning and end, this is attributed only sa creation. Na ang bawat may simulan, may katapusan. Sabi nga nila, pag may simulan, may katapusan. So si Allah, walang simulan, walang katapusan. Ha? Si Allah, ang Diyos ng mga Muslim, walang simulan, walang katapusan. Hindi po ito ang kahulugan ng al-awwal, wala akhir. Dahil ang al-awwal, according sa sunna ng Prophet Muhammad SAW, binigyan ito ng kahulugan ng al-awwal, wala akhir, mayroon siyang kahulugan ang Prophet Muhammad SAW. At si, ang tafsir ni Ibn Kathir, mayroon ding kahulugan. Ano bang ibig sabihin al-awwal, wala akhir? Ang ibig sabihin ng al-awwal, ah, meaning there is no before him. Uh, the meaning is, there is no before him. Ibig sabihin, wala nang nauna pa sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng al-awwal. Al-akhir, ang ibig sabihin, wala nang nahuli sa kanya. Uh, wala pa, walang mas nahuli sa kanya. So, hindi ito ibig sabihin na the end, the beginning, and the end. Dahil sa Arabic, the beginning is al-bidaya. Uh, anhaya, meaning sa katapusan. So si Allah, walang simulan, walang katapusan. Plus sa uh, Ayatul Kursi, he will known for all Muslim, sa Suratul Bakara, uh, chapter 2, verse 255, sagsabi doon na, Al-Hayyul, Al-Hay, si Allah ang Al-Hay, Al-Kayyum, al 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 uh, La takuduhu, sina tu wala nao, nga si Allah ay Al-Hay, translated by Dr. Hilali, in uh, Madina Munawara, and other, uh, nandito, translated ito ni, Dito, kukunin natin. Mga translation. <clears throat> Sino nag-translate dito? Mga kilala mga tao. According to this translation, kay Dr. Muhammad Takyudun uh, Al-Hilali at Dr. Muhammad Muxin, Muhammad Muxin Khan, ang ibig sabihin ng Al-Hay, uh, ang ibig sabihin, the ever living. The ever living. Ang ibig sabihin, walang simulan, walang katapusan. At ang Biblia nagsasabi sa 1 Timothy 1.17, nagsasabi, For there is one God, eternal, invisible. Eternal meaning, no beginning, no end. So, sa pagsabi natin na eternal, no beginning, no end. This referring to the God or Allah, ang iniisip or pinaniniwalaan ng mga Muslim na creator. So therefore, kung sino ang may simulan at siya ay may katapusan, Hindi ito Diyos, hindi ito si Allah, kundi ito ay creation. Gaya ni Kristo, nagsimula saan? Sa pupunan. Saan nagtapos? Namatay sa cross. Na? Namatay siya sa cross. Pag namatay ka, tapos ka. Ha? Tapos ka. Pag ang Diyos ay walang katapusan. At dagdag pa sabi ni Allah, lay siya kamitli siya'y walang nakapariho sa kanya. Nang ibig sabihin, kung tayo may simulan, ang tao ay may katapusan, si Allah ay hindi ganun. At si sabi ng Allah sa Quran, lay sa kamitli siya, walang nakapareho sa kanya. So therefore, si Allah, hindi siya ang beginning, hindi siya ang end. Because referring a beginning and end is only attributed to the creation. Creature. Huh? Nilikha. Hindi po ito 
hindi po ito ibig sabihin na ang al-awal wal akhir is the beginning and the, the end. Ang tama pong na translation, ayon po sa hadith at the B. Ibn Kathir, ang ibig sabihin ng al-awal wal akhir, ang ibig sabihin, there is no before him and there is no after him. Oh, yun po ang kahulugan, the first uh, and the last. Okay? Literally, the first and the last. So, may mga katanungan dito. Sino may yung uh, brother, uh, Khalid, uh, saan na ba yung magsalita? At least, na-reply ko na yung nagkomento. Okay? Yung Muslim na nagkomento, tingnan ninyo, brother, sal hadid, ah, tingnan nyo sa verse 3, ah, ang translation doon ni Ibn Kathir, at, at yung komentary, tingnan nyo. Hindi po beginning, hindi po end ang ibig sabihin. Okay. Oh, klaro. Ikaw may beginning ka. Ikaw na beginning, pag may beginning may end. Bijihadina, 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 sanufatit as-sakhra. Wa numazzaq at-taghut wal-kufra. Bijihadina, sanufatit as-sakhra. Wa numazzaq at-taghut wal-kufra. Bi'azimat jabbarat kubra. Punas-punas pa rin sa paa pa rin. Sa punas-punas, hinalik-halikan pa yung paa. Hmm. Bakit? Mas maganda pa yung naggawa yung divorto na yan, ang hinahalikan nyo. Hindi hmm. yung ginagawa niya. Hmm. Uh, yung ginawa niya, di ba? Kung ako'y hahalik sa divorto, sa eh. mas hahalik pa ako sa taong gumawa niya. Hmm. Hindi yung ginawa. Oh, bro, pinaman. Hindi ito pang sisira, paninira. Ha? Nagsasabi lang kami, ay saya 44, basahin ninyo. Klaro, Klaro. divolto ito. Revolto. Ang mga tao sa... Kung susundin mo pagbasa, tapusin mo, ang sumasamba sa mga ganyan ay mapariho sa kanila. Nako, hindi lang mapariho. Hindi Sinabi nga, mag mapahiya din sila oh. sa araw ng paghukom. Nako. Sige, tanong. Sige, tanong. Oh, sige, tanong. Oh. Nabigyan ba yung regalo? Nabigyan yung regalo? Oh, sige. Oh. Sige, dong. Sige, sige. Sige, sige. Sige. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pangalawang tanong po na ito uh, Mga mayong hapon, magandang hapon po Sa mga kapwakong Pilipino nandito sa SOC Sana ay uh, pakinggan nyo po ang mga mensahe Ng mga hostad nandito Dahil ito ay para po sa inyo Dahil sinabi po ni Jesus na Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo So ang tanong ko po hostad Ano bang purpose o hangarin ng mga pare Kung bakit pinapasamba nila ang mga ribultong yaon na alam namin lang nakasulat sa Bible na walang katotohanan o di kaya ay mga gawalan ng tao. Ano pong purpose nila ang harin niya po? Salamat po. Isa man lang ang purpose niya eh. Para magkakapera. Hmm. O totoo lang para magkakapera. Hmm. Tingnan nyo niya, may dibolto. O kayo sa mga barangay-barangay. Tingnan nyo. May dibolto. Sa unahan, mayroong sa lalagyan ng pera. Sa likod, may lalagyan ng pera. Sa gitna, may dibolto. Tama. Tingnan nyo. Diba? Nagpasan, Abi, Abi. Nandun yung sauna, may lalagyan ng pira, sa likod may lalagyan. Pira! Ha? Oh, Dala-dala ng ano, dito naman ang lalagyan ng pira. Ha? Huh? Minsan, solo flight lang eh. Kasi ibang, minsan, may maraming kompetensya. Ang iba, nagsusulo lang eh. Nagkakantakantahan pa sa bahay, may lalagyan doon. Tingnan nyo, kung nagsisinungaling kami, may nagkatakantahan, may pumikot-ikot, mayroong lalagyan ng pira. Ay, pira doon. Pero, sa video show, pero, ganito na lang. Oh. Kasi, mahal nila si Propeta Iso Cristo. Ganito na lang. Uh -huh. Kasi, dito tayo magkuha ng base. Uh -huh. Saan ba ang ating paniniwalaan? Uh -huh. Ang mga pari, ang mga pastor, ha? mga leader, liman, laiko, uh -huh. mga ministro, sino ba ang ating paniniwalaan? Si, si Propeta Iso Cristo o ang mga taong ito? Siyempre, si Iso Cristo. Babasahin ko ngayon. Sige, basahin. Basahin ko. Oh, ano sige. sabi ni Propeta Iso Cristo? Sige, basahin mo. Madali lang. Malapit ang John, okay. Juan, Ha? Kapitulo 5 Versikulo 25 Sabi ng Propeta Iso Cristo 